வணக்கம் நான் உங்க ஆஷா பேசுறேன் எல்லாருக்கும் என்னோட மனமார்ந்த புத்தாண்டு வாழ்த்துக்கள் எல்லாரோட வீட்டிலயும் மன அமைதி சமாதானம் சந்தோஷம் பீஸ் நிலவணும்னு நான் கடவுளை வேண்டிக்கிறேன் சமீப காலமா என் கிளினிக் வந்த பேஷண்ட்ஸ்ல நிறைய பெண் குழந்தைங்க பதினாறு வயசு பதினெட்டு வயசு பிள்ளைகள்லாம் வந்து ரிப்பீட்டடா யூரினரி இன்ஃபெக்ஷன் அப்புறம் கிட்னி ஸ்டோன்ஸோட வந்தாங்க எனக்கு ரொம்ப ஆச்சரியமா இருந்தது ஏன் உங்களுக்கு இவ்வளவு சீக்கிரம் இந்த வயசுல யூரினரி இன்ஃபெக்ஷன் போது நான் ஒரு பத்து வருஷமா நான் என் கிளினிக்ல ஒரு சர்வே மாதிரி எடுத்ததுல நைன்டி பர்சன்ட் நூறுக்கு தொண்ணூத்தி ஒன்பது பெண்கள் வந்து காலையில வீட்டுல யூரின் போயிட்டு போனா சாயந்தர வீட்டுல வந்தா யூரின் போவேன் வீட்டுக்கு வந்தோடனே அவங்க அம்மா எல்லாம் சொல்லுவாங்க பேக போட்டு வேகமா பாத்ரூம் ஓடுவா கண்டிப்பா யூரின் வந்து உடனே போகமாட்டா நடுல நம்ம இந்தியன் எஜுகேஷன் சிஸ்டம் என்ன பண்ணிருக்காங்கன்னா ஒரு பிள்ளையோடைய ஹெல்த் டயட் டாக்டரோட கன்சல்ட் பண்ணி தான் இத்தனை மணிக்கு இன்டர்வல் பிரேக் இருக்கணும் இத்தனை மணிக்கு லன்ச் பிரேக் இருக்கணும் பதினோரு மணிக்கு யூரின் போகணும் மத்தியானம் யூரின் போகணும் ஈவினிங் வந்து யூரின் போகணும் அழகா ஷெடியூல் போட்டு பிரிச்சிருக்காங்க நான் வெளியேட்டுல போக மாட்டேன் இது ஒரு ஃபேஷனா ஒரு ட்ரெண்டாவே ஆயிடுச்சுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் பிரஸ்டீஜ் பாக்க நான் கண்டிப்பா போக மாட்டேன் அப்படின்னு சொல்றது இந்த மாதிரி பண்ணும் போது என்ன பண்றாங்கன்னா யூரின் வரக்கூடாது தண்ணியே குடிக்கிறது இல்லை ஒரு நாளைக்கு மினிமம் த்ரீ லிட்டர்ஸ் தண்ணி குடிக்கணும் சரிங்களா நம்ம இரும்பு கேட்டுக்கு கிரீஸ் ஊத்துற மாதிரி நம்மளோட கிட்னிக்கு கிரீஸ் வந்து தண்ணி நீங்க காலையில சாப்பிட்டு ஒரு அரட்டம்ல மத்தியானம் சாப்பிட்டு ஒரு அரட்டம்ல நைட் சாப்பிட்டு ஒரு அரட்டம்லனா மொத்தமா ஒரு நாளைக்கு இருநூறு எம்எல் தண்ணி கூட குடிக்கல ஒரு நாளைக்கு த்ரீ லிட்டர்ஸ் ஆகுது தண்ணி குடிக்கணும் ஒன்றரை லிட்டராவது யூரின் போகணும் நீங்க அந்த மாதிரி பிளாடர்ல யூரின் ஃபில் பண்ணும் போது பிளாட மசல்ஸ் வீக் ஆயிரும் ரொம்ப நேரம் யூரின் தங்கி வச்சுட்டே இருந்தீங்கன்னா கிட்னி ஸ்டோன்ஸ் வரும் யூரினரி இன்ஃபெக்ஷன் வரும் கண்டிப்பா அந்த பிள்ளைங்க மேரேஜ் ஆகி ஒரு குழந்தை பிறந்தா போதும் இரும்னா தும்னா சிரிச்சா கூட யூரின் லீக் ஆக ஆரம்பிச்சிடும் எனக்கு இது ரொம்ப கவலையா ரொம்ப வேதனையா இருந்தது நான் நம்மளோட பெண்கள் வந்து இப்படி இருக்கும் போது என்ன ஆகும் இரும்னா தும்னா சிரிச்சா யூரின் லீக் ஆகும் போது மன தைரியம் குறையும் ஸ்ட்ரெஸ் டிப்ரெஷன் ஒரு இன்ஃபீரியாரிட்டி காம்ப்ளெக்ஸ் அந்த பெண்களோட இதுவும் நான் அப்ப யோசிச்சேன் ஆக்சுவலி நான் எப்பயுமே சொல்லிட்டே இருப்பேன் அஸ்வின் கிட்ட ஒரு கதை மொத மொத சிப்பாய் கழகம் தான் வந்துட்டு பிரிட்டிஷ் சுதந்திரத்துக்கான பொறின்னு எல்லாரும் சொல்லுவாங்க அதாவது அந்த துப்பாக்கியில இருக்கிற அந்த கேட்ரிஜ் வந்து மாட்டோட கொழுப்புல இருக்கும் அதை நாக்குல தடவிட்டு தான் அந்த இதை ஃபில் பண்ணணும் அதை பண்ண மாட்டேன்னு சொல்லி எதிர்த்து சுட்டுட்டாங்க பிரிட்டிஷ் அதுதான் ஃபர்ஸ்ட் சிப்பாய் மியூட்டி தான் ஃபர்ஸ்ட் இந்தியன் இண்டிபெண்டன்ஸ்க்கான தீ பொறின்னு எல்லாம் சொல்லுவாங்க ஆனா அதுக்கு பல நூறு வருஷத்துக்கு முன்னாடியே நம்ம சிவகங்கை மாவட்டத்தை சேர்ந்த நம்ம வேலுநாச்சியார் அம்மா தான் வந்து சுதந்திர போராட்டத்துக்கான முதல் தீ பொறி அவங்க கணவரை கொண்ட உடனே நான் விட்டு கொடுக்க மாட்டேன் நான் வந்துட்டு கண்டிப்பா என்னுடைய அவங்களாலும் <laughs> இந்த மாதிரி இருக்கணும்னு தேவையில்ல அப்ப நான் என் ஃப்ரெண்ட் வீட்டுக்கு லாஸ்ட் வீக் போனப்ப நான் இந்த வாரம் இந்த டாபிக் தான் பேச போறேன் எனக்கு ரொம்ப கவலையா இருக்கு ஏன்னா அவங்க வந்து பெண் குழந்தைங்க அப்படி சொல்லும்போது எனக்கு ரொம்ப ஒரு ஸ்ட்ரெஸ்ஃபுல்லா இருக்கு நான் அதை பத்தி டிஸ்கஸ் பண்ணணும்னு விரும்புறேன் ஒரு அவேர்னஸ் கிரியேட் பண்ண விரும்புறேன்னு சொன்னா அவங்க சொன்னாங்க நான் ஸ்கூல் படிக்கும் போதெல்லாம் எனக்கு வந்து பொது இடத்துல யூரின் போனா யூரினரி இன்ஃபெக்ஷன் வரும் தான் அப்ப நான் என்ன பண்ணுவேன்னா எங்க போனாலும் ஒரு குட்டி டெட்டால் போட்டில ஹேண்ட் பேக்ல வச்சிருப்பேன் ஸ்கூல் பேக்லயும் வச்சிருப்பேன் நான் அந்த மாதிரி ரெஸ்ட் ரூம் போகும்போது ஒரு மக்கள் தண்ணி அங்க இருக்கிற மக்கள் எடுத்து ஒரு மூடி டெட்டால் ஊத்தி அந்த இடத்துல ஊத்தி விட்டுட்டு நான் அப்ப எனக்கு அறிவேற்பா ஓகே இது கூட நம்ம பிள்ளைங்க ஃபாலோ பண்ணலாம்ல இதுக்கு ஒரு எக்ஸசைஸ் இருக்கு அதை நான் உங்களுக்கு கண்டிப்பா இப்ப சொல்லித்தரேன் நீங்க வந்து பிரெக்னன்சில மாசமா இருக்கும் போது நம்ம சில எக்ஸசைஸ் பண்ணுவோம்ல ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நான் உங்களுக்கு அதை ஷேர் பண்ணணும்னு விரும்புறேன் இப்ப இது வந்துட்டு பிரெக்னன்சி பிரெக்னன்சி லாஸ்ட் செவன் மந்த்ல இருந்து நம்ம பண்ணக்கூடிய நார்மல் டெலிவரி எக்ஸசைஸ் சார்ஜ் இது இது என்னோட கிளினிக் வர எல்லா பேஷண்ட்ஸ்க்கும் நான் கொடுப்பேன் இப்ப இந்த மாதிரி உட்காரும் போது நம்ம இது பெலுமை வந்து விரிஞ்சுக்கும் டெலிவரி டைம்ல மொத குழந்தைக்கு பத்து மணி நேரம் பன்னெண்டு மணி நேரம் பிரசவ வழியில படுத்திருப்பாங்க ஏன்னா அந்த ஹிப் போன் வந்து ஸ்ட்ரெச் ஆகிறதுக்கு நம்ம இந்த செவன்த் மந்த்ல இருந்தே பண்ணும் போது நம்மளோட டெலிவரி டியூரேஷன் டைம் வந்து ரொம்ப குறைஞ்சிடும் ஈஸியா நம்மளுக்கு டெலிவரி ஆயிரும் இது இந்த மாதிரி எக்ஸசைஸ் எல்லாம் கண்டிப்பா பிரெக்னென்ட் லேடிஸ் தெரியும் அவங்க அவங்களோட கைனகாலஜிஸ்ட் கண்டிப்பா இந்த எக்ஸசைஸ் உங்களுக்கு ஷேர் பண்ணிருப்பாங்க இதே மாதிர
இந்த எக்ஸசைசஸ் பண்ணல நான் எனக்கு வந்து இந்த மாதிரி இன்வாலண்ட் யூரினேஷன் இருக்கு எனக்கு அழகான ஒரு பெருமையல் எக்ஸசைஸ் இருக்கு நீங்க உங்க அருகாமையில் உள்ள லேடி டாக்டர் போய் பாத்தீங்கன்னா இதுக்கு ஒரு எக்ஸசைஸ் சொல்லி தருவாங்க இதுக்கு ஹோமியோபத்தில அழகான மெடிசன்ஸ் இருக்கு கம்ப்ளீட்டா அதை கியூர் பண்ணவும் முடியும் பட் எக்ஸசைஸ் நைன்டி நைன் பர்சன்ட் இது வந்து கண்ட்ரோல் கொண்டு வரலாம் இந்த எக்ஸசைஸ் நீங்க கத்துட்டு இந்த எக்ஸசைஸ் செய்யும் பொழுது இந்த மாதிரி இன்வாலண்ட் யூரினேஷன் ஏன்னா ஐம்பது வயசுக்கு மேலதான் இருக்கும் அது வந்து நம்ம இப்ப வந்து நம்ம இப்படி பண்ணும்போது இந்த இருபது வயசு இருபத்தஞ்சு வயசுலயே ஆயிரும் நிறைய காரணங்கள் இருக்கு ஸ்ட்ரெஸ் இன்கான்டினு சொல்லுவோம் ஸ்ட்ரெஸ்ன்றது வந்து நம்ம பெண்கள் மோஷன் ஒழுங்கா போகாம நாலு நாள் அஞ்சு நாள் ஒரு மோஷன் போறவங்களுக்கு என்ன ஆகும்னா அந்த ஆசன வாய் அந்த இது ஃபுல்லா வந்து மோஷன் லோட் ஆயிக்கும் அது இப்ப கர்ப்பப்பில் ஒரு கட்டி இருந்தா பிளாடர் மேல ஒரு ப்ரெஷர் கொடுக்கும் இல்லையா அதே மாதிரி இது ஒரு ப்ரெஷர் கொடுக்கும் நாசத்துல காய்கறிகள் சாப்பிடாம ஜங்க் ஃபுட்ஸ் கண்டிப்பா டயட் பத்தி ஒரு பெரிய அவேர்னஸ் வீடியோ நான் கொடுப்பேன் ஆனா கான்ஸ்டிபேஷன் வந்து மோஷன் பிரச்சனை வந்து நிறைய தண்ணி குடிக்காதனாலயும் நாசத்துல காய்கறிகள் பழங்கள் கீரை சாப்பிடாதனாலயும் மோஷன் பிரச்சனை இருக்கும் அப்படி இருக்க பிள்ளைகளுக்கும் யூரின் அடக்கவே முடியாது வந்தா ஓடணும் அதே மாதிரி ஆர்ஜ் இன்கான்டினன்ஸ் வந்து யூரின் வருதுன்ற உணர்வு வந்த உடனே அவங்க ட்ரெஸ் வெட் ஆயிரும் ஓவர் ஃபுல்லோ இன்கான்டினன்ஸ் ஜென்ரலா நம்ம யூரின் போயிட்டா நம்ம பிளாடர்ல வந்து நீர் பையில வந்து நீர் இருக்க கூடாது ஆனா இவங்களுக்கு எப்படின்னா நீர் பை போனதுக்கு அப்புறமா நீர் பையில ஒரு இருபது எம்எல் முப்பது எம்எல் யூரின் இருக்கும் அதுதான் ஓவர் ஃபுளோ இன்கான்டினன்ஸ் இதுக்கு நிறைய காரணங்கள் இருக்கு நம்ம டெலிவரி அப்புறம் வர பிசிக்கல் டேமேஜ் இருக்கு வயசானதுக்கு அப்புறம் வரலாம் அதே மாதிரி நரம்பு சம்பந்தமானது ஸ்டிக்சர் யூரித்தான ஒரு கண்டிஷன் இருக்கு நீர் பையில வந்துட்டு ஒரு அந்த யூரின் போற அந்த வெளியே துவாரத்துல ஒரு அடைப்பு இருக்கிறதுனால வரலாம் இன்ஃபெக்ஷன் அதே மாதிரி கேன்சர் ஆஃப் பிளாடர் கேன்சர் ஆஃப் பிளாடர் ரொம்ப ரேர் இந்த மாதிரி இருக்கும்போது தான் அவங்களுக்கு வந்து யூரினல் இன்ஃபெக்ஷன் வரலாம் சரிங்களா இப்ப நான் ரொம்ப குறிப்பா என்னோட பெண்களுக்கு அடுத்து சொல்ல வேண்டும் வந்து அதிகமான அளவுக்கு காஃபி கண்டிப்பா காஃபி ரொம்ப குறைங்க ரொம்ப அதிகமான அளவுக்கு நீங்க காஃபி குடிச்சீங்கன்னா இந்த பிரச்சனை வந்து ரொம்ப அதிகமாயிரும் அதே மாதிரி ஹெல்த்திய லைஃப் ஸ்டைல் இருக்கணும் பெண்களுக்கு கர்ப்பப்பை எடுத்ததுக்கு அப்புறமும் அந்த சைல்ட் பர்த் குழந்தை பிறந்ததுக்கு அப்புறமும் இது வரும் ஆனா இதெல்லாம் தடுக்கிறதுக்கான எக்ஸசைசஸ் தான் நான் இப்போ உங்களுக்கு காமிச்சு அந்த சார் கண்டிப்பா உங்க அருகாமையில் உள்ள நீங்க ஒரு லேடி டாக்டர் போய் கன்சல்ட் பண்ணி இந்த எக்ஸசைசஸ் கத்துக்கணும் கண்டிப்பா பிளென்டி ஆஃப் எக்ஸசைஸ் முக்கியமான விஷயம் வெயிட் இப்ப நான் என்னோட பையன் பிறந்தப்ப எண்பத்தி ஆறு கிலோ இருந்தேன் பொண்ணு பிறந்தப்ப கூட எழுபத்தி எட்டு கிலோ இருந்தேன் அதுக்கப்புறம் அந்த டெலிவரி முடிச்ச அந்த மதர் ஃபீடிங் தாய்ப்பால் கொடுக்கற காலம் முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் கண்டிப்பா நம்ம பேக் டு நார்மல் அந்த எக்ஸ்ட்ரா எண்ண இருபது கிலோவை நம்ம குறைச்சு நார்மல் உடம்பு கொண்டு வந்தோம்னா தான் நம்மளோட எல்லா மசில்ஸ் டிஷ்யூஸையும் நம்ம ஸ்ட்ரென்தன் பண்ண முடியும் பெண்களுக்கான விழிப்புணர்வு மெசேஜ் இந்த வருஷத்தோட முதல் நாள் இருக்கணும்னு நான் விரும்பினேன் இந்த வீடியோ பார்த்து எல்லா பொண்ணுங்களும் கண்டிப்பா ரெண்டு மணி நேரத்துக்கு ஒருத்தர் யூரின் போகணும் யூரினே எட்டு மணி நேரம் மாதவிடாய் காலங்களில் கண்டிப்பா த்ரீ ஹவர்ஸ் வந்து சானிடரி பேட்ச் சேஞ்ச் பண்ணணும் அப்ப அப்ப நம்ம என்ன பண்ணுவீங்க அப்ப அந்த டைம்ல நீங்க எப்படி ஃபாலோ பண்றீங்கன்னு எனக்கு தெரியல கண்டிப்பா மென்ஸ்ட்ரல் சைக்கிள் மற்றும் வெள்ளைப்படுதல் அது பத்தின ஒரு அவேர்னஸ் வீடியோஸும் அப்ப எப்படி பர்சனல் ஹைஜீன் வச்சுக்கணும் எப்படி நம்ம சுகாதாரமா இருந்துக்கணும் என்னென்ன தவிர்க்கணும் பண்ணணும்ன்றதையும் நான் அடுத்து பதிவு பண்றேன் பட் இது வந்து சாலை பாதுகாப்பு வாரம் ஜான்வரி ஒன்ல இருந்து ஏழு வரைக்கும் நான் என்னுடைய அடுத்த பதிவு வந்து சாலை பாதுகாப்பு வாரங்களும் டிராபிக் ரூல்ஸ் பத்தி பேசிட்டு தான் நான் பேரண்டிங் வீடியோஸ்க்கு கண்டினியூ பண்ண போறேன் என்னால எல்லா வீடியோஸும் எவ்ரி வீக் மண்டே தான் என்னால் போஸ்ட் பண்ண முடியும் நன்றி